fishing communities living along the coastal regions are more vulnerable to natural calamities, climate changes and resource scarcity. In order to improve their livelihood and safeguard them from natural disasters, the Fisheries Department, Government of Tamil Nadu, has implemented several innovative schemes under the Coastal Disaster Risk Reduction Project funded by the World Bank, named as Fisheries Management for Sustainable Livelihood. Several fishermen welfare activities have been undertaken under this scheme with a budget of Rs 107.50 crores across 13 coastal districts of Tamil Nadu. With the intention to uplift the livelihood of the fishing communities, infrastructure facilities such as valves, fishing boats, berthing jetties, auction halls, net mending sheds, net store rooms, STPs are constructed at fishing harbors located in Nagapattinam, Paralayar, Mallipattinam and fish landing centers located in Nagur, Purnakayal and Annankoil at the cost of Rs 210.30 crores under Coastal Disaster Risk Reduction Project. For the first time, Fisheries Department has formed Fishing Harbor Management Committees with the stakeholders. The management committees have become vibrant by generating their own revenue through user fees collected for maintaining the fishing harbor and fish landing center premises. In the Vasidigal Irupanal, Minorade Edrigal Manadi, Via Ulime Mahaladi, Imsulayaga, Mobile Vendal Kurka Patuladi, Madam, Urubandiki, Arai Tanurbai, Melan Mesangatiki, Varman and Breaking Dadi. To transport fish and related products like ice, salt at fishing harbors and fish landing centers, 25 mini trucks have been distributed to fishing harbor and fish landing center management committees. Moreover, management committees at fishing harbors and fish landing centers have been supplied with seven ice crushing machines to help small scale fishermen carry out their tasks more efficiently. In order to implement marine fisheries co-management effectively, more than 10,000 fisher folk and staff of fisheries department have been given training in sea safety, hygiene and sanitation, fish data collection, data compilation and field training. Fisheries information and service centers at the cost of Rs 120 lakhs have been set up in the coastal districts of Chennai, Kadalur, Nagapattinam, Ramanathapuram, Tutukudi and Kanyakumari to provide important services such as weather warning, dissemination of information about potential fishing zones, data collection on resource landings and to convene meetings. These information centers are equipped with computers, internet and LCD projectors. A new library building has been constructed at Chennai in the integrated complex belonging to Animal Husbandry and Fisheries Department at a cost of rupees 302 lakhs. This library holds some of the rare collections of literature on fisheries published during British rule of India and has 15,000 books and journals. Below 8 HP, outboard engines have been provided at subsidized rates to small-scale fishermen who were operating with traditional boats without engines. This will enable the fishermen to bring their catch quickly to shore and earn a decent income. I 
ஆக்சிஜன் இல்லாத போது மீன் பிடித்தவுடன் கரைக்கு திரும்புறதுக்கு நான்கு மணி நேரம் ஐந்து மணி நேரம் ஆகும் இப்போது இந்த செவன் ஹெச்பி இன்ஜின் வந்தவுடன் நாங்கள் மீன் பிடித்தவுடன் ஒரு மணி நேரத்தில் கரைக்கு திரும்பிடுகிறோம் தரமாக மீன் இருக்கிறதுனால் எங்கள் மீன் ஐநூறு ரூபாய்க்கு போகிற மீன் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் Facing unforeseen challenges while fishing at deep sea is inevitable for fishermen. In order to provide them adequate safety, 49,500 life buoys have been supplied to registered traditional fishing boats at two life buoys per boat. For the safety of fishermen at sea and to get real-time information about the weather condition and availability of fishery resources, 2535 registered mechanized fishing boats were provided with 25 watt VHF sets that can cover the distance up to 50 to 60 nautical miles ஆ 2286 போட் லைன்ல இருக்குடா மீன்வள துறையில இருந்து எங்களுக்கு மானிய விலையில இருந்து இந்த வயர்லெஸ் தந்திருக்காங்க கரைய இருந்து தொழிலுக்கு போறப்போது கடல் மேல உள்ள போட்டுட்ட கான்டாக்ட் பண்ணி எங்க மீன் படுது அப்படிங்கிறத நாங்கள் கேட்டு டைரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது இரநூறு மைல் தூரத்தில் நாங்கள் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாலும் எங்களுக்கு கரையிருந்து வர்ற தகவல் பூரா எங்களுக்கு உடனே உடனே கிடச்சிட்டு இருக்குது ஏதாவது காற்று புயல் இப்படி அறிவிப்புகள் வந்தால் நாங்கள் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கிற இடத்துக்கே தகவல் வருது எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது ஃபைவ் வாட் விஹெச்எஃப் செட்ஸ் தேட் கேன் டிசமினேட் இன்ஃபர்மேஷன் அப் டு அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் ஹேவ் பீன் ப்ரொவைடட் டு 15004 traditional fishing crafts kadala kaat adhigama irukku da indha wireless kodutha romba engal use da irukku dooruma tholuru poi pona indha maari ana acham illada poi varan ena paaltana oda pakkathu pote indha wireless moolama kootte avangala kitta vara vechi veetu kaaru poi seruvan romba odhiya irukku indha wireless to transmit information efficiently through VHF equipment 15 towers and 15 control rooms have been set up across 13 coastal districts of Tamil Nadu The Department of Fisheries has rolled out a plan of wireless communication network and a decision support system called Thondel The Thondel app is developed with the help of National Center of Coastal Research In addition to the VHF sets provided under FIMSU, 80 clusters with 1,500 deep sea fishing boats are provided with two satellite phones, three navic and two navtex equipment per group at a cost of rupees 3.5 crores under state disaster relief fund. The Adi Navina satellite phone Tamil Nadu government engalukku maaniyathil koduthadunala engalukku tholil pandradhukku enga uyirukku ellathukume enga owner kitta oru thodarbu pandradhukku oru boat chinna problem na inform pandradhukku na innu konjam ulla aalama poi tholil pandradhukku oru bayam illama irukum engalukku indha phone romba vadaviya irukku enga uyirukku romba uthruvadama irukku open sea cage farming has been implemented at the coastal districts to provide an alternative livelihood to fisher folk and increase their sustainable income beneficiaries are given training in sea cage farming fish seed stocking feeding methods and sea cage maintenance a group of 4 to 5 fishers have been provided cage with operational cost for one crop of fish culture This scheme has been successfully implemented in Kanyakumari, Ramanathapuram, Pudukote and Kanjipuram districts. 60-70 gram size la ulla raala naanga indha cage ku ullala vittu valakrom. Kutta mean vela koranja mean irukkala adha pidichi adha cut panni piece piece aaki adhu dhaan idhukku poda koodiya yera. Idhu ipdi potona yera kore 2 alladhu 2.5 maasa alavula adhu 100 gram ku adhigama valandu vandrum. ஒரு கிலோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரையிலும் எங்களுக்கு கிடைக்குது இது எங்களுக்கு மிகுந்த லாபம் உடைய ஒரு தொழிலாக இருக்குது 
இந்த மீன் வளம் குறைஞ்சி இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் சீசன் இல்லாத இந்த நேரத்தில் மீனவர்களுக்கு ஒரு தொழிலும் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் இந்த கடலுக்குள்ளால் இந்த கேஜி முறையில் மீன் வளர்க்குறது மீனவர்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினஞ்சு பதினாறில் வந்து முதன் முதலாக எங்களுக்கு கூண்டு கிடச்சிச்சு ஒரு குழுவுக்கு ரெண்டு பேர் விதமாக நாலு குழு எட்டு பேர் வந்து அதில் நாங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ கடந்த மூணு வருடமாக நான் அதை வந்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கோபியா மீன் சின்ன மீன் குஞ்சுகளை இருபது கிராம் இருபது கிராம் மீன் குஞ்சுகளை வாங்கி நாங்கள் ஏழு மாதம் ஆறரை மாதம் இந்த மீன் குஞ்சுகளை வளர்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட நாலரை கிலோ வரைக்கும் எங்களுக்கு கிடைக்கிது இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து செய்கிறதுனால ஒரு கூண்டுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் இன்கம் கிடைக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு நல்லா பயனுள்ளதாக இருக்குது இதை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய மீன் வளத்துறையினருக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் Women empowerment plays an important role in developing the country's economy. Seaweed culture has been successfully implemented to improve the livelihood of women living along the coastal regions. Arasangathu moolama kadal paasi valakkuradhula naanga ipo eedupetirukom. Fish of women in Ramanathapuram district were traditionally engaged in natural collection of sea weeds like Grazilaria gelidiella species The Femsul project empowered the fish of women to undertake scientific farming of sea weeds using rafts Kadal paasi eduthukittu vande adella raft la korthu katti madhiyam pola kadal la konde iraki vittittu saayandra 4 mani tha naanga veetukku povom Seaweed rafts are provided at subsidized rates through women self groups in Ramanathapuram, Pudukottai and Thootukudi districts. A fund of rupees 45 lakhs has been sanctioned for this project. Seaweed culture takes 45 days time period for final harvest. Harvested seaweeds are either dried or wet seaweeds are processed to extract byproducts like liquid sap, agar agar and carrageenan which are nutrient rich and mainly used in pharmaceutical nutraceutical and fertilizer industries in the paasi valarpula engalukku nalla oru varumanam kedaikkudhu enga pullaingala 10th avadhu varaikkum dhaan padike veipaanga adukku mela padike veikka varumanam kedaiyadhu ipa college varaikkum enga pullaiyala naanga padike veikkrom இந்த வருமானத்தில் இருந்தே பொம்பளை பிள்ளைகளாக திருமணம் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு கூட இந்த காசில் இருந்து எங்களுக்கு பெருத்த உபயோகமாக இருக்குது ஆகவே இந்த பாசி தொழில எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த மீன் வளத்துறைக்கு ரொம்ப நன்றி For fish preservation and marketing good quality fish more effectively fish of folk of coastal districts have been provided with motorcycle with 70 liter insulated ice boxes at 50% subsidy மீன் வளத்துற வலியா இருச்சக்கர வாகனமும் ஐஸ் பட்டியும் கொடுக்கறதா சொன்னாங்க நான் வந்து விண்ணப்பம் எழுதி கொடுத்திருந்தேன் அது வலியா எனக்கு ஐஸ் பெட்டியும் இருசக்கர வாகனம் தந்தாங்க இப்போது வந்து நான் வந்து மீன் வியாபாரம் கொஞ்சம் கூடுதலாக வாங்கி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டெய்லி ஐநூறுரூவா அறநூறுரூவா வந்து லாபம் கிடச்சிட்டு இருக்கு எனக்கு வந்து இப்போ அதிகமாக காசு கிடைக்குது மீன் வியாபாரத்தில் எந்த ஒரு கவலையுமே இல்லாமல் நான் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் இந்த மொபைட்டையும் பாக்ஸும் கொடுத்ததால் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நிறையா மீன் எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டுக்கு வீட்டுக்காக கொடுப்பேன் நல்ல விலையாக தான் கொடுக்குறேன் முன்னையாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இப்போ வந்து பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் படிக்க வைக்கிறேன் முதல்ல தலையில் தூக்கிட்டு போகிறதுனால கம்மியான மீன் தான் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தேன் இப்போ வண்டியில் வந்து இருபது கிலோ முப்பது கிலோ அளவுக்கு வாங்கிட்டு போக முடியுது நேரத்தோட வீட்டுக்கு போக முடியுது வாடிக்கையாளர்களும் நிறையா இப்போ ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க மீன் வாங்கிட்டு வந்து நேரத்தோட அவங்கள்ட்டையும் கொடுக்க முடியுது இந்த வண்டியும் ஐஸ் பாக்ஸும் கொடுத்த தமிழக அரசு மீன் வளத்துறைக்கு மிகவும் நன்றி பைவால் ஃபார்மிங் 
which is an eco-friendly and low-cost aquaculture technique, has not garnered much acceptance in Tamil Nadu. In order to promote eco-friendly bivalve farming, training come demonstration has been carried out to fisher folk at Paravarkada, Kotaikada and Venangapattu fishing villages. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கணும் இந்த உலிகி யாராபுச்சி இப்படி எல்லாம் நாங்கள் வலை விட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கணும் அப்புறமா தான் அரசாங்கம் மூலமாக வந்து எங்களுக்கு இந்த பச்சோட ஆளி பற்றி சொன்னாங்க அவங்க சொன்ன பேருக்கு தான் நாங்கள் வந்து இது எப்படி எடுக்கணும் எப்படி செய்யணும் எங்களுக்கு தெரியாத மேடம்னு சொன்னால் இப்படி தான் எடுக்கணும் இப்படி தான் செய்யணும்னு சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் சரி நாங்களும் சரி இந்த கழிவுலையை நம்பி தான் தொழிலை பண்ணுறோம் மீனவர்துறையிலேருந்து சாருங்க வந்திருந்தாங்க ஆளி வந்து இது வந்து அழுக்காக இருக்குது அதனால் நீங்கள் சுத்தமாக செஞ்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொம்பு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்து நட்டு வச்சுருக்காங்க நாங்களும் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு ஆளி எல்லாமே கோத்து நட்டு கொடுத்துருக்குறோம் ட்வெண்ட்டி யூனிட்ஸ் ஆஃப் ரேக்ஸ் வெர் இன்ஸ்டால் த டைமென்ஷன் ஆஃப் ஈச் ரேக் இஸ் ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் மீட்டர் Each unit consists of 200 string ropes with 7 spat shell for each rope with a length 1.5 meters. Naturally collected spat shells were 2 to 3 cm and were grown up to 10 to 12 cm in a period of 9 months. இதில் வந்து நல்ல வருமானம் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அரசாங்கத்துக்கு தான் நம்ம நாங்கள் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் இப்படி தான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எங்களுக்கு வழி காட்டி கொடுத்தாங்க இது ஆளோட வளர்ப்புத்தினால அந்த அரசாங்கத்து மூலமாக சொல்ல முடியாத அளவுக்கு எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான் Twenty-five fisher women widows were given an exclusive training in preparation of coconut shell ornamentation products under alternative livelihood program. A group consisting of five women turned an approximate income of rupees thirty-six thousand per cycle. The Department of Fisheries has established 12 fish kiosks in 10 coastal districts to these women with facilities of deep freezer and fish display unit to market fish products hygienically. Fisheries department la irundhu engalukku vandu Rameshwaram kada kuduthukanga. Vilavigalukku matha vilavigalukku vandu vela vaippukala kudukrom. Meengala vaangi vetpana pandrom. Engalukku indha fisheries la irundhu kuduthadanaala enga meenava pengalukku idhu or vaalvaadharama அந்தந்த குடும்பங்களுக்கு இல்லாத ஏழை எளிய மக்களுக்கு வாய்ப்பாக இருக்குது மீன் ஊர்காய் தயார் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த பாட்டலில் அவங்களுக்கு வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு பத்து ரூபா கிடைக்கும் பெண்கள் வந்து இதனால் கொஞ்சம் அவங்க குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு இரநூறுவா நூறுரூவா கிடைக்கிறதுனால சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க இந்த பிசிரிஸ் மூலியமாக அந்த இது எங்களுக்கு இந்த கடை வச்சு கொடுத்ததுனால நாங்கள் ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமாக பிள்ளைங்களை வளர்க்குறதுக்கு பிள்ளைங்களை படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்காங்க எங்களை மாதிரி விடவுக்கள் தான் அதிகமாக அங்கே வேலை செய்கிறாங்க எங்களுக்கு நல்ல ஊதியம் கிடைக்கிது சம்பாத்தியம் கிடைக்கிது ஒரு நாளைக்கு இரநூறுபாய்க்கு மேலே எங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கிது அதை வச்சு நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளை காப்பாற்றுறது குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு ரொம்ப வசதி எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து நல்லா தான் இருந்தார் மீன் பிடிக்க போனார் அங்கே திடீர்னு வந்து உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தோம் இருபத்தி நாலு நாள் இருந்தார் ஹாஸ்பிட்டலில் அப்புறம் இறந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க இறந்து நாங்கள் வந்து எப்படி பொழகணும்னு எங்களுக்கு தெரியல மூணு பசங்களை வச்சு நான் ரொம்ப தவிச்சுன்னு இருந்தேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுன்னு இருந்தேன் நாங்கள் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து மீன் கடை வச்சு கொடுத்தாங்க அந்த மீன் கடை வச்சு கொடுக்கவோ இப்போ நாங்கள் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் இப்போ வந்து நானும் பிள்ளைங்களை மூணு பிள்ளைங்கள நான் தகிரியமாக நானும் நல்லா படிக்க வச்சு நான் ஒரு ஆளாக முடியும் நல்லா நம்பி கொடுத்துக்கிறாங்க 
முன்னேறி நாலு பேருக்கு மதியில் நான் பிள்ளைங்களான கெவுரமாக நானும் நல்லா படிக்க வச்சு நல்லா ஆளாக்கி வேறு அப்பா விட்டுட்டு போய் சேர்த்துட்டா அம்மா எப்படி தைரியமாக வச்சுக்கிறான்னு நாலு பேர் என்னை பெரியமாக சொல்லி என்னை வாத்துனு என்ன கடை ரொம்ப நன்றி வச்சு கொடுத்து உங்களுக்கு The welfare schemes implemented by the Fisheries Department, Government of Tamil Nadu, with the help of World Bank, funding under FIMZUL project, have brought in best practices in the sector, reduced the vulnerabilities of the fishing community, and improved their livelihood in long run.